Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon album et on va faire euh, déjà un petit tuto et je vais récapituler un petit peu euh, tout le matériel que j'ai utilisé pour cet album là. Alors pour cet album j'ai utilisé le papier Stamperia de la collection Provence. Alors on va faire un petit tour sur le, les lignes que j'ai utilisées. Alors, vous avez celle-ci pour la pochette, c'est la Lady de Spellbinders que j'ai trouvée sur Amazon. Vous avez celle-ci que j'ai utilisée pour la première page, j'ai utilisé pour pas mal d'albums aussi, elle est très sympathique, je l'ai trouvée sur Wish. Alors sur Wish, euh, j'ai trouvé également la petite pochette, celle-ci est très sympa aussi à utiliser, ouais, elle fait une belle dentelle, elle est superbe, sur Wish également, ainsi que celle-ci que j'ai utilisée en dernière page, juste en frise comme ça pour décorer. Donc vous pouvez l'utiliser en mettant, euh, si vous ôtez juste le bas, vous avez pour faire soit une page à tirette ou alors vous l'utilisez juste en déco. Voilà. Alors celle-ci, je ne peux pas vous dire d'où elle vient. Celle-ci, je l'ai utilisée voilà, pour mes petites cartes. J'ai utilisé juste la moitié de, du lit. Et ça, c'est un cadeau d'Odile que je remercie encore. Elle est superbe, comme, comme vous dites. Et j'ai pris que la moitié parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc, voilà. Alors, pour le tuto, je vais changer de papier. Alors, je vais vous parler aussi également de mes flippettes parce qu'on me demande souvent. Là, j'en ai recommandé sur Amazon. C'est de chez Tim Holtz. Elles sont très, très bien et très pratiques. On peut l'utiliser sur toutes sortes d'albums qu'on peut faire. Donc voilà. Alors, pour l'album que je vais faire en tuto. Voici, je me suis avancée sur la couverture. Alors, pour l'album tuto, que voici, j'ai utilisé le papier graphique 45. Il est superbe. C'est la collection Love Notes. Elle est vraiment sympathique. Alors, pour la déco, j'ai pris un dit que je viens d'avoir, j'étais pressée de l'utiliser. Il est superbe. C'est de chez Marianne Design. Et franchement, il est très sympathique. Voilà. Pour les fleurs, alors, les fleurs, la grosse fleur brune, là, c'est de chez Scrap Merveilleux. Et celle-ci, je les ai achetées chez... Scrap merveilleux également, c'est Graphic 45 aussi, de la marque Graphic 45. Donc voilà. Alors, pour l'album avec le papier Provence, j'ai utilisé trois lots de papier. Pour celui-ci, alors j'ai pris chez Graphic 45 euh, le, le lot des fonds de papier de la même collection Alors, ils, sont, ils sont aussi sympas ils sont unis du côté, euh, du côté là et d'autre côté euh, sont sympas voilà et j'ai pris une douzaine de feuilles parce que j'ai pris à l'unité une douzaine de feuilles sur la collection pour euh, faire l'album alors là il sera avec un fond noir que sur euh, le papier euh, Provence, j'avais pris un peu euh, un papier uni mauve pour mettre avec. Alors, pour l'album Provence, j'ai utilisé une frise. Alors, c'est une perfo, mais elle a 7-8 ans. Donc, celle-ci, elle n'existe plus. Mais vous pouvez trouver le même style pour faire euh, votre bordure. Moi, c'était une découpe comme celle-ci. Et je l'ai coupé en deux, en fait, tout, tout au long, pour la faire plus fine. Donc voilà. J'ai utilisé également les fleurs mauves 
de chez Scrap Merveilleux. Ainsi que ces petites fantaisies qui sont très sympas pour mettre sur l'enveloppe, qui est pas mal non plus. Donc voilà. Au niveau de la dentelle, alors celle-ci, elle est de chez Scrap Merveilleux, mais par contre, celle que j'ai trouvée ici, je l'ai trouvée dans un magasin de loisirs euh, créatifs et de déco en même temps, de mariage, baptême, communion. Euh, et du coup, j'ai trouvé pas mal euh, de dentelles dans les tons écrus et blancs. Elles sont très sympathiques. Donc voilà. Alors, pour la couverture, je vais vous donner les dimensions. Alors, c'est 27 cm de haut sur 21 cm. Alors, il vous faut deux cartons pour l'arrière et l'avant. Pour la tranche, il vous faut un morceau de 8,5 sur 27 cm. Je vous remettrai tout euh, en bord d'infos. Comme ça, vous pouvez les avoir euh, vraiment. Alors, pour l'intérieur, le même système accordéon que je fais tout le temps. Et au niveau des pages, alors, il va vous falloir 4 morceaux de 26 cm de haut sur 19 de large. Il vous faut 4 morceaux. Pour l'autre, il vous faut 28,5 sur 19 de large. Et vous faites de chaque côté, à 1 cm du bord, un pli, ce qui va vous permettre de coller sur l'autre partie et ça vous fera votre page. Donc ça, il faut le faire quatre fois puisqu'il y a quatre pages. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. A bientôt